హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సఖీ తెలుగు ఈరోజు నేను మటన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనము ఈరోజు ముందుగా మటన్ను నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి దానిలో ఒక స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను ఒక స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని నా స్టైల్లో నేను మటన్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే కనుక ట్రై చేయండి నా ఈ కర్రీ ఈ వీడియో ఎలా ఉందో మీరు నాకు కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి నేను ఇప్పుడు మటన్ నీట్గా కడిగి పెట్టుకొని శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత దానిలో ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాను దాదాపు ఇది హాఫ్ కేజీకి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది మటన్ దీనిలో ఒక టెన్ స్పూన్స్ దాకా కారం పడుతుంది కారం కొంచెం ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఎక్కువగా వేసుకోండి తక్కువగా తినేవాళ్ళు కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి పసుపు కారం యాడ్ చేసుకొని ముందుగా దీన్ని మ్యాగ్నెట్ చేసుకుంటున్నాను నేను మటన్ని ఇలా మ్యాగ్నెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల ముక్కకి ఈ కారం పసుపు ఇవి పట్టేసి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీనిలో టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ కారము పసుపు అన్నీ మిక్స్ చేసుకొని మనం మటన్ని ఇలా మ్యాగ్నెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ముందుగా ఇది మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల కర్రీ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అంతా సరిగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు ఇలాగే ఉంచాలి మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెట్ అవుతుంది అప్పుడు ఇప్పుడు మటన్లోకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నింటినీ మనం మిక్సీ బౌల్లో వేసుకుందాం రెండు ఆనియన్స్ రెండు కొంచెం పెద్దగా ఉండే ఆనియన్స్ తీసుకోవాలి ఆనియన్స్ వల్ల మనకి పులుసు చిక్కగా వస్తుంది మటన్ పులుసు అల్లం వెల్లుల్లి వెల్లిగడ్డ ఒకటి గడ్డ పెద్దది గడ్డ తీసుకోవాలి అల్లం కూడా కొంచెం పెద్ద పీసే పడుతుంది దీని లోపల రెండు లవంగ రెండు లవంగాలు రెండు యాలకులు రెండు చెక్క ధనియాలు కొంచెం వేసుకోవాలి రెండు స్పూన్ల రెండు స్పూన్ల ధనియాలు వేశాను కొబ్బరి కూడా కొబ్బరి పౌడర్ ఉంటుంది అన్నీ మిక్సీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ పెట్టుకొని దాన్ని హీట్ చేస్తున్నాను ఇందాక మిక్సీలో మనము అల్లం వెల్లుల్లి ఉల్లిగడ్డ ధనియాలు లవంగాలు ధనియాలు రెండు స్పూన్ల ధనియాలు లవంగాలు రెండు యాలకులు రెండు రెండు చెక్క ఒక వెల్లుల్లి గడ్డ రెండు ఉల్లిగడ్డలు అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాను మిక్సీ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఫ్రెష్గా మిక్సీ చేసుకోవడం వల్ల కర్రీ చాలా టేస్ట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా అలానే చేయండి ఇప్పుడు నేను పెద్ద కుక్కర్ తీసుకొని దాన్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని వేడి చేస్తున్నాను దీని లోపల ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను మటన్లో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుంది నేను దాదాపుగా సెవెన్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఆయిల్ వేడెక్కాలి ఆయిల్ వేడెక్కేంత వరకు ఆగి మిక్సీ జార్లో మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న దానిని ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేయాలి మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఏ ఈ కర్రీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఆ పేస్ట్ తప్పకుండా అలానే చేసుకోవాలి మనము ఆనియన్స్ మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకు కర్రీ చిక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ని ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో వేసుకొని దాన్ని చాలాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం 
స్మెల్ వస్తుంది చాలా మంచి వాసన వస్తుంది ఈ ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు దీన్ని ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి సఖీ తెలుగు ఛానల్ అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మంచి మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తాను నేను వంటల వీడియోస్ చేస్తున్నాను బ్యూటీ వీడియోస్ చేస్తున్నాను హెల్త్ కేర్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను మంచి ఇన్ఫర్మేషన్తో మీ ముందుకు వ్యూస్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో అందరితో చెప్పి నా ఛానల్ని షేర్ చేయండి నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి తప్పకుండా బెల్ మోగించండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నాకు కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి తప్పకుండా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మీ లైక్లే నేను మంచి మంచి వీడియోస్ తీసుకురావడానికి నాకు ముందుకు తీసుకురావడానికి ముందుకెళ్ళడానికి యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను పేస్ట్ని అంతా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులో పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇలా ట్రై చేసిన తర్వాత మీ కర్రీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి ఇప్పుడు ఇందాక మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ను ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్లో యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి పేస్ట్ అంతా మటన్ పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంత చాలా చక్కగా పేస్ట్ అంతా మటన్కి పట్టింది ఇప్పుడు కాసేపు మూత పెట్టి కొంచెం మంట పెంచుకొని ఉంచుకోవాలి మటన్ కొంచెం కుక్ అయ్యేదాకా ఉంచుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మటన్ కొంచెం లైట్గా కుక్ అయ్యింది ఇప్పుడు దీనిలో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సరిగ్గా కలుపుకొని కింద అడగంటకుండా కలుపుకొని మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కానీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం పలుచగా కావాలనుకున్నా వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి లేదు మనకి మా మధ్య రకంగా సూప్ కావాలనుకుంటే ముక్క మునిగేంత వరకు మాత్రమే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు సూప్ తక్కువగా మీడియంగా ఉంటుంది ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను త్రీ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేశాను మళ్ళీ తక్కువ కా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు అని త్రీ స్పూన్స్ వేశాను ఇంకా కొంచెం వాటర్ తక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ పైన మనం మూత పెట్టుకొని విజిల్ పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మూత పెట్టుకొని విజిల్ పెట్టుకోవాలి మటన్ ఉడికేంత వరకు ఒక పదిహేను నిమిషాలు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మటన్ ఎంత చక్కగా ఉడికింది ఎంత బాగా ఉంది కర్రీ చూడండి ఎలా ఉందో మనకు సరిపడా మసాలా కూడా సరిపడా సూప్ కూడా సరిపోయింది చాలా చక్కగా ఉంది మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే నా కమెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ మోగించండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్